ఆత్మీయులైన ఆరోగ్య అభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇలాగ ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చక్కగా స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక మూలిక మర్మాలు అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మన ఇళ్ల చుట్టుపక్కల కనిపించే మూలికల్లో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలని అలాగే పచారీ కోట్లల్లో మనకి లభించే దినుసుల్లో ఔషధ విలువల్ని తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం గురించి ఇదే వెలిగారం దీన్ని టంకణం అంటారు లేదా బొరాక్స్ అంటారు హిందూ కెమిస్ట్రీలో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం దీని గురించి తెలుసుకుందాం దీన్ని ఇంట్లో ఉంచుకుంటే అనేక రకాల సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు వెలిగారాన్ని సంస్కృతంలో టంకణం అంటారు ఇంగ్లీష్లోనేమో బొరాక్స్ అంటారు టంకణం బొరాక్స్ ఇది చూడటానికి పట్టికలాగా ఉంటుంది స్పటిక ఆలంలాగా ఉంటుంది ఈ వెలిగారం అనేది పచారీ కోట్లో దొరుకుతుంది మూలికలు అమ్మేటువంటి దుకాణంలో కూడా చవక ధరకు దొరుకుతుంది దీన్ని యాసిడ్స్గా కాకుండా కాస్త శుద్ధి చేసి ఔషధం కింద వాడుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఔషధ ప్రయోగాలు తెలుసుకోబోతున్నాం శుద్ధి ఎలా చేస్తారు అంటే ఈ వెలిగారం లేదా ఈ టంకణ బస్మం లేదా టంకణ చూర్ణం అనే పేరుతో శుద్ధి చేసినటువంటి ఈ పొడి మీకు ఆయుర్వేద విక్రయశాలలో దొరుకుతుంది కాకపోతే వెలిగారాన్ని ఆ గడ్డను తెచ్చుకొని మీకు మీరే కూడా శుద్ధి చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ ఒక ఎనప బాండీని పొయ్యి మీద పెట్టేసేసి దాంట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఈ వెలిగారం ముక్కల్ని వేస్తూ ఉండాలి వేపిస్తూ ఉండాలి వేయించాలి అంతే అది పలుకుల కింద పొంగుతుంది తెల్లగా పెద్దగా పేలల్లాగా విచ్చుకుంటుంది తర్వాత బాండీని ఈ పొయ్యి మీద నుంచి దించేసేసి చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు పొంగినటువంటి ఈ వెలిగారాన్ని నూరి పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత చక్కగా జల్లించుకొని నిల్వ చేసుకోవాలి ఔషధ విలువ ఔషధ ప్రయోగాల కోసం వాడుకోవాలి ఎలాంటి సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు దీంతో తెలుసుకుందాం దగ్గు జలుబు కడుపులో మంట కామన్ కదా ఈ మూడిట్లో కూడా ఈ వెలిగారం అనేది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఆ సమస్య తీవ్రతను బట్టి రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల నుంచి ఐదు వందల మిల్లీగ్రాముల డోస్ చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల నుంచి ఐదు వందల మిల్లీగ్రాముల వరకు ఈ టంకణ భస్మాన్ని రోజు రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు కాస్త తేనెతో కలిపి దీన్ని లేకపోతే మరో పద్ధతి ఏంటంటే ఒక పావు గ్లాసు గోరువెచ్చ నీళ్ళకి కలిపి ఆ నీళ్ళు తాగుతూ ఉండాలి తేనెతోనైనా తీసుకోవచ్చు నీళ్ళతోనైనా తీసుకోవచ్చు దీంతో దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి అలాగే ఎసిడిటీ వల్ల కొంతమందికి నోట్లో నీళ్లు ఊరుతూ ఉంటాయి అలాగే కడుపులో అలా చేతిలో మంటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా తగ్గుతుంది ఇక ఇద ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఈ వెలిగారం గురించి టంకణం గురించి చెప్పాలన్నప్పుడు నోటి పోతలో దీని పనితీరు అమోఘం అని చెప్పచ్చు నోటి పోతను ఎలా తగ్గించుకోవాలి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే చాలామంది జీవితాంతం ఈ నోటి పోతతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి నోటి పోతకి ఇక తిరుగులేని ఔషధ విధానం ఇది రోజు రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం ఒక గ్లాసు నీళ్ళకి అర స్పూన్ వెలిగారం పొడిని కలపండి కరిగించండి సింపుల్గా దాంతో పుక్కిడి పడుతూ ఉండండి మీరు చెబితే నమ్మరు ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే ఒక ఇంద్రజాలం జరిగినట్టుగా నోటి పోతు తగ్గుతుంది నోటి మంట నొప్పి ఇలాంటివి తగ్గుతాయి అయితే ఇది పుక్కిడి పట్టడానికి ఇదే వెలిగారాన్ని లోపలికి కడుపు లోపలికి కూడా తీసుకుంటూ తగ్గించుకోవచ్చు నోటి పోతని అదేలాగా ఈ నోటి పోత సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే టంకడం అంటే ఈ వెలిగారం కవిరి అలాగే యాలుకల గింజలు తబక్షీరి ఈ చూర్ణాన్ని ఒకటి పది గ్రాముల చొప్పున తీసుకోవాలి ఇవన్నీ మీకు ఆయుర్వేద మూలికలు అమ్మే అంగళ్ళలో దొరుకుతాయి టంకడం కవిరి యాలుకల గింజలు తవాక్షీరి అంటే వెదురుప్పు ఈ పొడుల్ని ముప్పై ఐదు గ్రాముల చొప్పున కలిపి ఉంచుకొని రోజు రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం పూటకి ఒక పావు స్పూన్ చొప్పున ఒక అర గ్లాసు నీళ్ళ కలిపి తాగుతూ ఉండాలి దీంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఇబ్బంది పెట్టి ఆ నోటి పోతు తగ్గుతుంది ఇక మరొకటి పైల్స్ అరిసిమొలలు ఫిషర్స్ అలాగే ఈ మహిళలు కొంతమందికి చనుమొనలు చుట్టుతూ ఉంటాయి వీటన్నిటినీ ఈ టంకడంతో తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాగో తెలుసుకుందాం ఒక భాగం టంకణం భస్మానికి ఎనిమిది ఇంతలు నెయ్యి కలపాలి టంకణం నెయ్యి అంటే వెలిగారం పొడి అలాగే నెయ్యి ఒక భాగం వెలిగారం అయితే ఎనిమిది భాగాలు నెయ్యి కలిపేసేసి రోజు ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఆ అరిసిమొలల మీద లేపనం చేస్తూ ఉండాలి దాంతో ఆ నొప్పి బాధ పోటు మంట తగ్గుతాయి ఇక మలద్వారంలో దీన్ని లేపనం చేసుకుంటే ఫిషర్స్ సమస్య తగ్గుతుంది అంటే మలద్వారం చిట్లటం అనే సమస్య తగ్గుతుంది 
అలాగే ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ కూడా తగ్గుతాయి ఇదే ఔషధాన్ని అతనుమనల పైన లేపనం చేసుకుంటూ ఉంటే అపగుళ్ళు తగ్గుతాయి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇక మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం పిప్పిగోళ్ళు చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మామూలుగా మహిళల్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అలాగా ఆ కుండీలని చేతులతో తవ్విన లేకపోతే బియ్యం డబ్బాలో చేతులు పెట్టిన డబ్బుల కోసం డబ్బులు దాస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బియ్యం డబ్బాలలో ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ గోళ్ళ లోపలికి వెళ్తుంది గోళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఇలాంటి పిప్పి గోళ్ళని కూడా ఈ వెలిగారంతో తగ్గించుకోవచ్చు ముందు ఈ గోళ్ళను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఆరిన తర్వాత ఈ వెలిగారాన్ని కొబ్బరి నూనె కలిపి కొబ్బరి నూనె కాస్త వెలిగారాన్ని కలిపి పేస్ట్లా చేసి పోయాలి లేదు నీళ్ళతో రంగరించి కూడా గోళ్ళ పైన లేపనం చేసుకోవచ్చు దీంతో ఫంగస్ తగ్గుతుంది చక్కటి ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది పిప్పి గోడ్ సమస్య తగ్గుతుంది ఇక మరొకటి చెమటకాయలు కానీ మొటిమలు కానీ ఇలాంటి వాటిలలో వెలిగారం పనితీరు అంతా ఎంత కాదు మామూలుగా ఈ మొటిమలకి చాలామంది ఆయిల్ బేస్డ్ ఆయింట్మెంట్స్ వాడుతూ ఉంటారు దాంతో ఈ మొటిమలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి అలా కాకుండా ఈ వెలిగారాన్ని వాడుకొని మొటిమలు తగ్గించుకోవచ్చు చెమటకాయలను తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాగో తెలుసుకుందాం గ్లాస్ నీళ్ళకి పావు గ్లా పావు స్పూన్ వెలిగారం పొడిని కలిపి ఆ నీడని పైన లేపనం చేస్తూ ఉండాలి దీంతో ఆ చెమటకాయల సమస్య తగ్గుతుంది మొటిమలు కానీ ఒంటి పైన వచ్చి దద్దుర్లు కానీ గుల్లలు అలాగే ఇలాంటి ర్యాషెస్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి ఇక కడుపు నొప్పిలో కూడా వెలిగారం చాలా చా చక్కగా పనిచేస్తుంది వెలిగారానికి రెట్టింపు నల్ల ఉప్పు పొడిని కలపండి ఈ నల్ల ఉప్పు కూడా మీకు కాల నమ్మక పేరుతో దొరుకుతుంది వెలిగారం దానికి డబల్ ద క్వాంటిటీ నల్ల ఉప్పు నిల్వ చేసుకోండి రెండింటిని కలిపి ఉదయం సాయంత్రం ఒక పావు స్పూన్ చొప్పున అర గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్ళ కలిపి లోపలికి తాగుతూ ఉంటే కడుపు నొప్పి కడుపు ఉబ్బరింపు కడుపులో మంట ఇలాగ జీర్ణాశయ సంబంధ సమస్యలు తగ్గుతాయి అలాగే మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం చిన్నపిల్లల్లో ఇండైజెషన్ వల్ల విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని కూడా ఈ వెలిగారంతో తగ్గించుకోవచ్చు వెలిగారానికి రెట్టింపు నల్ల ఉప్పు పొడిని కలిపి ఉంచుకొని రోజు రెండు లేదా మూడు సార్లు ఒకటి లేదా రెండు చిటికళ్ళు అంటే గురి గంజంత చాలు దీనికి కాస్త తేనె కలిపేసేసి పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటే చిన్నపిల్లల్లో ఈ అజీర్తి విరేచనాలు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి అలాగే మరొకటి ఈ శివారు ప్రాంతాలలో తేళ్ళు కాటుకి చాలామంది గురవుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో సరే సరే నగరాలలో కూడా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ తేలికాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దాని మంటని నొప్పిని వెలిగారంతో ఒక చక్కని చికిత్స ఉంది తేలికాటికి గురైనప్పుడు ఒక గ్రాము వెలిగారం పొడికి పొడిని తీసుకొని ఒక కప్పు నీళ్ళకి కలిపి తాగేయాలి లోపలికి ఆ ఒక అరగని తాగాలి తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగే లోపలికి తాగాలి దీంతో తేలికాటు వల్ల వచ్చేటువంటి మంట పోటు తగ్గుతాయి అలాగే మరొకటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వెలిగారం తీసుకునే వాళ్ళకి గర్భస్రావం అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి గర్భిణీ స్త్రీలు మాత్రం దీన్ని వాడకూడదు పైగా దీన్ని మెన్సెస్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవటం కోసం వాడుకోవచ్చు అంటే మెన్సెస్ కరెక్ట్గా రావడం కోసం వాడుకోవచ్చు అంటే ఏం చేస్తారు ఒకవేళ మీకు మెన్సెస్ డిలే అవుతూ ఉంటే వెలిగారం దాల్చిన చెక్క పొడి ఆ వెలిగారం ఎంత దాల్చిన చెక్క పొడి అంతా సమంగా కలిపేసి నిలవ చేసుకోవాలి దీన్ని బహిష్టికి ఒక వారం ముందు నుంచి రోజు రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం ఒక పావు చెంచాడు పొడిని ఒక అరగ్లాసు వేడి నీళ్ళ కలిపి లోపల తాగుతూ ఉంటే ఋతుస్రావం అనేది క్రమబద్ధం అవుతుంది జారీ అవుతుంది అలాగే మరొకటి ఈ చాలామంది ప్రసవం అంటే భయపడుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ప్రసవం కష్టం అవుతున్నప్పుడు కూడా వెలిగారం ఉపయోగపడుతుంది వెలిగారం దాల్చిన చెక్క పొడి సమంగా కలిపి ఉంచుకొని పావు స్పూన్ నుంచి అర స్పూన్ వరకు అరగ్లాసు వేడి గంజికి కానీ లేదా మజ్జకి కానీ కలిపి ఇస్తూ ఉంటే సుఖ ప్రసవం అవుతుంది ఇలాగా ఈ టంకణం లేదా ఈ వెలిగారం లేదా బొరాక్స్ దీన్ని వాడుకొని అనేక ఆరోగ్య లాభాలు పొందవచ్చు అయితే ఒక విషయం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు అంటే గృహ చికిత్సలు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఈ సమస్యలు ఈ గృహ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు వ్యక్తిగతంగా సమస్య ఏమిటి అనేది చూడాలి అంటే మిమ్మల్ని పర్సనల్గా ఎగ్జామిన్ చేసి మీ నాడు చూసి మీ తత్వాన్ని బట్టి ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరతులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం